So, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge mit meiner Kampagne in Three Kingdoms Total War. Yuan Shao ist wieder da. Es geht weiter und ich habe ja auch mit in den letzten Runden mit dem Überschuss, den wir jetzt hier haben, aus Einnahmen zusammengesetzt, aus diesen ganzen Friedensverhandlungen und Nahrungsabkommen. Das, das Geld stecken wir ja derzeit vorwiegend in unsere Städte und ich denke, das ist auch sinnvoll. Äh, wir haben jetzt hier noch für fünf, nee, für vier Runden diesen Bonus. In vier Runden wird der Unterhalt wieder enorm ansteigen und ich hoffe, dass wir, dass wir bis dahin die Städte so ausgebaut haben, dass wir auch ein dass wir, ein, dass wir Einnahmen haben und nicht wieder Verluste. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Man könnte jetzt natürlich einen Dreisatz berechnen hier, wie viel wir jetzt äh, das reduziert haben und wie es in den nächsten Runden wieder weitergehen wird. Ja, es, würde, es, also es klappt jedenfalls nicht, jetzt einfach die 30%, die wir jetzt reduziert haben, auf diese Einnahmen zu rechnen. Aber das kann man natürlich jetzt machen und ein bisschen höher dann rechnen. Ähm, das sind also dann 10, 470... 3 mal 470, 2100. Ich denke, wir können mit ca. 3000 rechnen, die dann wieder drauf gehen. Also 2000 Einnahmen werden wir aktuell haben. Ein ausländischer Eindringling, Hinterhalt entdeckt. Die haben hier anscheinend wirklich einen Hinterhalt gelegt. Aber das ist sehr gut, dass er hier verloren hat. Und Gong Song San wird sich dort oben verteidigen. Und dieses Mitherbstfest ist auch fantastisch, weil wir doch in einigen Regionen jetzt doch Probleme hatten mit der öffentlichen Ordnung und die sich jetzt überall wieder sammelt. So. Dann werde ich jetzt hier die Gutshöfe von den Magnaten bauen. Dauert sieben Runden. Und die Hütte baue ich auch. Was ist die, die andere Option? Ein Teesalon. Und der ist die Frage. Wir haben hier 10% mehr Einnahmen aus dem Handel. Weil hier haben wir 30 Goldstücke mehr. Der T-Salon, der ist sogar ergiebiger. 250 Einkommen, 80 Einkommen aus Handel. Und hier haben wir 200 Einkommen. 100% aus Handel. Ja, wir sollten auf die 50, 200, 100% aus Einkommen. Ich glaube ich glaub tatsächlich, das Gästehaus ist effektiver. Weil hier haben wir 52 Goldstück und 80% auf den Handel. 10% wären 25 Goldstücke. 10 mal 8. Äh, 25 Goldstücke mal 8. 170 dann etwa müssten das sein. Und hier 100%, das wären 300. 170. 100%. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Ist, ich, wahrscheinlich ist der Teesalon doch wirtschaftlich. Er kostet auch deutlich mehr. Gut, dann spare ich hier auf den Teesalon. So, das ist doch hier sehr, sehr schön mit anzusehen. Ah, hier, hat, hier kommt auch eine Armee von Sao Sao. Und da kommt sogar noch eine. Ah, da kommen schwierige Zeiten auf Gong Sung San zu. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn er auch schon wieder neu rekrutiert. Ah, hier ist sogar eine, eine 20er Armee in der Stadt. Ja, einfach wird das nicht. Okay. Dann schicke ich ihn jetzt Richtung Süden. Oder mal was andersrum. Nee, ich schick, ich schick Yuan Shao Der Sieg ist mein in einen Hinterhalt und ihn schicke ich im Marsch Richtung Süden. Marschieren. Hinaus und, und dann baue ich jetzt hier ähm, die solide Absperrung, dass wir auch hier die Mauer verstärken, weil es wird sicherlich einfach wieder eine Zeit des Friedens kommen und dann möchte ich, dass hier diese Pässe abgesichert sind. Denn die schützen uns vor diesen Einfällen, deswegen sind die auch da. 
Die sollen ja vor Räubern schützen. Das sind ja hier Räuberfraktionen. Briganten. In den Bergen. So. Ja, das werde ich erstmal nicht aufbauen. Das kostet zu viel. Wir hatten doch mal... Wir, ah ja, wir hatten ja mal Bündnis. Also das haben wir ja wieder verloren, weil Liu Bei äh, auch Vasall wurde von Sao Sao. Dadurch bekommen wir nur 5 pro Runde. So, unser Spion. Mal schauen. Hier ist Tian Kai Gong Sung Ho. Ich würde gerne die Armee mal scouten. Armee infiltrieren. Das ist dann entweder die oder die. Ja, das muss ein General sein. Sein wahres Gesicht. Der Soldat, den euer Spion zur Offenlegung der Position der Armee angehört hat, hat sein wahres Ich gezeigt und fordert mehr Gold. Andernfalls droht er, die Identität und die Absichten des Spions zu enthüllen. Jene, die korrupt genug sind, sich kaufen zu lassen, sind nicht zu trauen. Doch euer geheimes Netzwerk kann ihre, ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen, indem er sie als Verräter darstellt. Das müsste ja dann die Armee sein. Schau, Junge, wo ist die Frage? Wo ist die Armee? Schau, Jun. Ja, was muss, muss eine andere Armee sein, die irgendwo noch ist? Hä? Ja, vielleicht sehen wir die auch als nächste Runde. Okay. Dann können wir trotzdem noch mal die restlichen Punkte nutzen, um vielleicht noch unser Netzwerk auszubauen. Ne, dafür reicht es leider nicht. Okay. Dafür reicht es nicht. Bis zu dieser Stadt würde ich gerne kommen. Weiter geht's. Ja, wenn sie jetzt greift er an. Ne, er belagert aktuell erst. Oh, da kommt noch eine Armee von Sao Sao. Eieiei, Sao Sao. Große Ambitionen. Oh, Gong Sung San hat mit Cao Cao ein Friedensabkommen unterzeichnet. Das Bündnis von Dong Ming hat Rebellion der Game Turbane den Krieg erklärt. Ma Teng hat Rebellion der Game Turbane den Krieg erklärt. Also ich werde meine Truppen auch sofort wieder Richtung Norden schicken. Sobald wir hier fertig sind. Äh, im Westen. Weil Gong Sung San wird sich jetzt wieder ein anderes Ziel suchen. Und das bin natürlich ich. Er hat jetzt ja auch mit allen Vasallen Frieden geschlossen von Cao Cao. Bei dem ja alle unterstellt sind. Jetzt noch ein Feind und das ist Gong Sun Shui Yang. Da wird er wahrscheinlich sogar durch mein Gebiet durchrennen. Deswegen möchte ich mich jetzt hier auch beeilen. Zurück auf Ausgangsposition. Auf berichtet, was in meiner Ab da, wir haben ja 100 Militärvorräte. Ja komm, wir rennen jetzt, wir rennen jetzt bis, bis in das Gebiet rein. Ist hier eine Garnison? Ne, hier ist gar keine Garnison. Okay, dann gehe ich jetzt ein gewisses Risiko ein. Sammelt eure Kräfte! Ja, wir verlieren jetzt ziemlich viele Militärvorräte, aber ich will die Stadt erobern nächste Runde. So. Die werden wir belagern. So, mit Sao Sao werde ich Richtung Norden ziehen. Zurück auf Ausgangsposition! Das Schicksal ruft! So, hier kann er noch ein bisschen verstärken. Wir verlieren, wir verlieren halt verdammt viele Militärvorräte. 
Achso, weil die Stadt hat keine gute Garnison. Die können wir direkt im Sturm erobern. So, dann wollte ich hier ja den Teesalon bauen. Ah, da brauchen wir Tee für als Ressource. Na, das ist blöd. Ja, dann bauen wir die Hütte. Ja, oder wir warten erstmal ab. Vielleicht bekommen wir ja in naher Zukunft Tee. Noch hier erstmal die Stadt ausbauen. Ja, bauen wir hier aus. Unsere ehemalige Hauptstadt. So. Dann haben wir hier noch Sangshi. Und auch die Stadt werde ich ausbauen. So, geheimes Netzwerk weiter aufbauen. Tja, was macht Gong Song Sun jetzt? Die Frage. Er schickt auf alle Fälle Truppen durch mein Gebiet. Und Sao Sao schickt seine Truppen auch weiter Richtung Norden. Also, so wirklich ähm, hat er seine Kriegspläne jetzt anscheinend doch nicht begraben. Also, Sao Sao schickt gerade vier Truppen Richtung Gong Song San. Und Gong Song San schickt seine Truppen seinerseits in den Süden. Und der will natürlich auf seinen Feind. Oder er will Richtung Han Fu. Das ist natürlich eine Option. Jetzt hat er nämlich Han Fu den Krieg erklärt. Die Zukunft nutzen. Ein Gelehrter schließt sich eurer Fraktion an und bittet um eine Audienz. Er erklärt euch taktvoll, dass er seinen vorherigen Herrn zwar an Führungs... dass es seinem vorherigen Herrn an Führungsqualitäten fehlte, er aber über Fortschritte verfügte, die in eurer Fraktion noch nicht angekommen sind. Er empfiehlt euch viele sinnvolle Reformen, die den Mutigen offen stehen und sagt, dass er, in eurem, dass er euren Mut ken, erkennt. Ähm, oder dass, dass er in Yuan Shao den Mut erkennt. Ihr dankt ihm für seinen Rat und überlegt nun, welche, welche Ideen ihr euch zu eigen machen könnt. Wir haben einen Gelehrten bekommen. Plus 10% Charaktererfahrung fraktionsweit. Den sollten wir ihm mal geben. Geringere Korruption, Fraktionsweit, auch nicht schlecht. Ausländischer Eindringling und Sao Sao ist auch eingedrungen. Ja. Mittlere Helebarden-Infanterie. Tiger- und Leoparden-Kavallerie. Oh je, oh je. Wo will er hin? So, wir haben eine Kleinstadt gebaut, eine Großstadt und eine solide Absperrung. So. Aktuell geht die öffentliche Ordnung hier nach oben. So, ich baue jetzt hier eine Pferdewerkstation. Und in... Hier können wir gar nichts weiter aufbauen erstmal. Okay, wir haben einen Händler bekommen. Erhöht den Handelseinfluss. Und einen Gelehrten. Ja, den hatten wir sowieso. Dann würde ich sagen, den Händler geben wir mal unserem Fraktionserben. Wir haben ja einen. So... Handelsanfluss. Ich überlege, ob ich ihm. Muss ich überlegen. Ob ich ihm vielleicht auch. Ne, der Handelsanfluss ist das Sinnvollste. Ja. Okay. Das haben wir auch. 
Verstärkungsungsan. Der wird einfach in den Süden. Also für mich sieht das hier gar nach, nach einer Invasion aus. Wenn ich ehrlich bin. Ausgangsstellung. So, wir verlieren 40 Militärvorräte hier aktuell. Für China! Musik. Für die Ehre! Ah, die Stadt hält zwei Runden aus. Nee, nee, wir machen das anders. Lagerung abbrechen. Zurücktreten! Bleibt aufrichtig! Ja, hier ist erstmal keine Armee. Ich brauche alle für die Militärvorräte. Gehen Marsch. Und mache mich schon mal Richtung Pingyang auf. Und werde die Stadt nächste Runde einnehmen, um dort meine Militärvorräte aufzubauen. Und mit Yuan Shao geht es jetzt hier auf Xinjiang. Und das ist sogar die Provinzhauptstadt von Zhengyang. So, da stehen wir. Und die Schlacht können wir nächste Runde auch automatisch machen. Und dann haben wir sogar noch für eine Runde hier diesen erhöhten Nachschub. So, wir haben die nächste Forschung. Reduziert die Baukosten für die Landwirtschaft wäre eine Option. Erhöhte Militärvorräte könnte ich auch immer noch gebrauchen. Was ist das eigentlich für eine Einheit? Ski-Infanterie. Ich dachte, die können wir schon rekrutieren. Die können wir eigentlich auch schon rekrutieren. Die Ski-Infanterie müssten wir eigentlich rekrutieren können. Alle Fälle. Ich habe die in den Armeen drin. Gebäudeunterhalt. Ja, wie hoch ist unser Gebäudeunterhalt eigentlich mittlerweile? 550. Nee. Das lohnt sich aktuell noch nicht. Dann würde ich sagen, wir erhöhen den Handelseinfluss. Das hat sicherlich den größten Impact. Ja, das hat glaube ich schon einen gewissen Einfluss gerade. Okay, dann werden wir das geheime Netzwerk weiter aufbauen. Na, es klappt nicht, schade. Ach, Mist. Jetzt fehlen die Deckungspunkte. Gut, ich habe auch aktuell eine niedrige Zufriedenheit. Wer ist denn so unzufrieden im Hof? Ah, der versteht sich nicht mit Yuan Shao. Ganz aufgepasst. Ah, der ist schon wieder absolut unzufrieden. Lehnt Korruption ab und übersteht das Elend. 19 Zufriedenheit. Okay, dann werden wir ihm mal vielleicht irgendetwas für die Zufriedenheit geben. Ein bisschen Drogen. Naja, wir werden schon was finden. Hier plus 15 Zufriedenheit. So. Weiter geht's. So, ja, Gong Sung San, der marschiert in Han Fu ein. Und Sao Sao, nach wie vor hier. Mächtige Truppen. Aber ich denke, ich gehe mal davon aus, dass das wirklich alle Armeen sind, die er hat. Wir können auch gleich mal nachschauen, was für eine, was für eine Kapazität er hat, wenn wir die Informationen haben. Die Stärke von Sao Sao ist ja nicht mal unbedingt er selber, sondern seine Vasallen. Ein ausgeklügelter Plan. Schlechte Nachrichten. Einer eurer Boten kniet vor euch und überreicht euch mit zitternder Hand ein Sendschreiben. Mein Herr, wir sind Opfer eines äußerst hinterlistigen Plans geworden. Wir wissen nicht, wer diese üble Intrige ausgeheckt hat. Bitte verzeiht mir. Der Bote, beschämt auf seiner Nachlässigkeit, zieht sich schnell zurück. 
Diese Schmach kann nicht hingenommen werden. Der Verantwortliche für diese Tat muss gefunden und bestraft werden. Minus 100% Sturmbonus für alle Einheiten für 5 Runden. Boah. Da waren wohl feindliche Agenten am Werk. Da ist auch noch eine Armee. Also er hat jetzt hier tatsächlich mit in Reichweite 5 Armeen hat Sao Sao jetzt hier. Wie viele kann er haben? Die Informationen habe ich nicht. Auftrag abberufen, der ist also nächste Runde dann zurück. So, das machen wir jetzt erstmal automatisch. Es gab nie Zweifel! Es wäre ratsam, diesen Ort zu besetzen. So, dann wird es halt mal wieder ein bisschen Erblinie auszugeben. Laufgeschwindigkeit in den Schlachten. Man wird sich an mich als so, hier haben wir jetzt sogar schon eine Stadt. Dann baue ich jetzt mal die kommunalen Werkstätten hier aus. Und den Tempel bauen wir auch um. Hier bekommen wir noch öffentliche Ordnung und mehr Einnahmen aus allen Quellen. Und die Stadt können wir bei Zeiten auch mal ausbauen. Weil die Werkzeugschmieden, die bringen ordentlich, ordentlich was ein. Sengyang hat eine neue Hauptstadt und die Stadt haben wir besetzt. Gab es nicht auch noch eine Möglichkeit, die Fraktionsunterstützung zu erhöhen? Moral, Giftpfeile. Vielleicht habe ich mich aber auch verschaut, das kann natürlich sein. Ja, da habe ich mich verschaut. So, mit ihm müssen wir jetzt auch angreifen. Militärvorräte gehen sonst auf Null und dann haben wir Verschleiß. Oh, die Stadt wurde anscheinend schon mal irgendwann angegriffen oder erst kürzlich oder ein Aufstand durch die Torbahne und dadurch ist die jetzt Stadt jetzt schon verlassen und wir besetzen sie neu. Und hier nutze ich jetzt auch mal die Erblinie. Die 50. Wir haben genug Erblinie. So, und hier haben wir jetzt auch entweder offene Eisenadern oder verlassene Eisenadern. Achso, das, das, ach, das haben wir aktuell, aber wenn wir das... Wir können das umbauen. Offene Eisenadern. Und die Militärvorräte wachsen. Sehr schön. Das wird ein bisschen schwieriger. Die muss ich auf alle Fälle belagern. Das werde ich auch tun, aber erst im Frühling. Werden wir Sommer. Das heißt, wir, haben, wir werden noch ein bisschen warten müssen jetzt. So, hier baue ich jetzt doch den Handelshafen. Ich sehe nämlich gerade, der erhöht zwar nicht die Nahrungsproduktion, aber erhöht das Einkommen doch um einiges und auch den, das Einkommen aus dem Handel. So, und nächstes Runde bin ich gespannt, wie es dann aussieht hier. Und du verbesserst jetzt mal den Handel. Ach, Mist. Kriegt echt gar nichts auf die Reihe in den letzten Missionen. So, aber wir steigen weit auf. Wir steigen in den nächsten Runden auf, wenn nicht sogar in der nächsten Runde. Ich kann ja mal gucken, ob noch Städte aufgebaut werden. Ne, die nächsten Siedlungen... Ah, doch, hier wird eine aufgebaut. Könnte ausreichen. Ich glaube, 
Die Stadt haben wir von 10 oder 12 auf 16. Also 4 oder 6 Prestige bekommen wir. Wie viel brauchen wir? 6 Prestige. Da muss ich mal schauen. Ähm, wir bauen hier gerade eine Stadt. Und 12, 13, 14, 15, 16. Ah, es sind nur 4 Prestige leider. Und ich brauche 6. Tja, wo kriege ich auf die Schnelle noch zwei Prestige her? Ich weiß es nicht. Da bauen wir aktuell noch ein Gebäude, was Prestige einbringt. Ja, die, das Yuan Magistrat. Also werden wir nächste Runde aufsteigen. Sehr schön. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine sehr gute Nachricht. Und Kongo hat wieder mal seinen Lichtangriffspakt beendet. Die ganzen Truppen von Cao Cao bewegen sich gerade in diese eine einzige Region hier. Interessant. Das ist aber zum Glück keine Hauptsiedlung. Charakter geht. Yuan Ri. Nee, dieser General ist mit seinem Schicksal nicht mehr zufrieden, hat eure Dienste in der Hoffnung verlassen, anderswo ein erfüllenderes Leben zu führen. Der erste Charakter geht. Steuereintreiber angegriffen. Nicht jeder scheint mit den Bemühungen unseres Steuereintreibers zufrieden zu sein. Er wurde bei der Ausführung seiner Arbeit belästigt und ihm wurde sogar das Geld gestohlen. Oder Gold in dem Fall, wobei ich jetzt nicht weiß, woher er das Gold haben soll, weil Bauern haben in der Regel kein Gold. Denn die leisten lediglich ihren Zehnten. Die Schuldigen konnten in diesem Fall zwar gefunden werden, die entwendeten Münzen allerdings nicht. Ja, der erste Charakter geht und vor allem ist es einer aus meiner Familie. Ja. Dieser Fa Charakter ist eurer Fraktion abtrünnig geworden. Ich habe versucht, ihn lang genug zu halten in meiner Fraktion, aber... Hat nicht funktioniert. Okay. Ja, ich weiß echt nicht, was das hier gerade werden soll. Da mache ich mir ja schon irgendwie ein bisschen Gedanken. Na gut, der belagert hier gerade. Was macht Sau Sau? Hat sogar freundlich Beziehung jetzt. Und er hat nicht. Was packt mit ihm gemacht? Ja. Der hat freundliche Beziehungen dort jetzt. Und ich habe nur noch 32 Beziehungen mittlerweile mit Sao Sao. Also da muss ich mir noch echt Gedanken machen langsam. Wie gesagt, wenn er mich angreift, werde ich mich sofort unter seine Vasallenschaft stellen. Das steht fest. Dann kann ich zwar erstmal nichts mehr machen, deswegen ist es so wichtig, dass ich jetzt in der Zeit noch viel erobere, dann kann ich nämlich in der Zeit wenigstens die Siedlungen ausbauen. Wir haben eine Pferdewechselstation gebaut. Eine weitere Stadt. Und das Yuan-Magistrat. So, dann gucken wir bei der Stadt. Da kann man nämlich noch ein Gebäude bauen. So, die öffentliche Ordnung steigt. Dann baue ich hier... Ja. Ich würde sagen, ich baue hier tatsächlich die privaten Werkstätten für erhöhtes Handelsein erhöhte Handelseinnahmen. Weil wir haben ja hier schon ein Handelsgebäude aktuell. Und das wird dadurch noch weiter verstärkt. So, das haben wir. Der geht. So, der ist jetzt von seinem Auftrag abgerufen. Sehr schön, wir müssten jetzt aufsteigen. Ne, uns fehlen immer noch zwei Prestigepunkte. Gibt's doch nicht. Immer noch zwei Prestigepunkte, die uns fehlen. So. Hier betreten wir ein unerlaubtes Gebiet von Liu Bei. Ähm, gibt er uns vielleicht Zugangsrechte? 0,7. Fünfhundertachtundzwanzig. Vielleicht wird das nächste Runde ein bisschen weniger. Ich 
Ich habe sowieso geringe Militärvorräte aktuell. Naja, die müssen sowieso erstmal sich auffüllen. Das lassen wir mal lieber. Dann baue ich hier mal die Werkzeugstätte auf. So. Und hier sammle ich auch erstmal noch Militärvorräte. Als nächstes kommt Herbst, dann kommt Winter. Ja, wir warten. Wir, wir gehen auch nochmal sicher. So, wir machen 2600 Gewinn. Oh, die sind... Achso, die sind beschädigt. Das ist aber der Verbündete. Weil Kong Song Sen ja dort belagert. Ich weiß aber nicht, ob ich das noch machen kann, wenn ich mit der Fraktion erstmal im Krieg bin. Hier ist eigentlich ja dem Han-Kaiserreich auch. Nee, hier geht überhaupt nichts. Das wäre interessant zu wissen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich das wirklich machen werde. Problem ist, ich kann dann eigenmächtig gar nichts mehr machen, soweit ich weiß. Jetzt Zhao Zhao eigentlich Krieg gegen Dong Ming. Er hat gar keine Kriege aktuell. Ja, der ist halt ziemlich untätig. Das könnte halt sein, weil wir aktuell noch diese Zahlungen haben, die laufen dass er das dann abbricht. Am besten werden wir sofort das Handelsabkommen oder das Abkommen erneuern hier, dass er Nahrung bekommt. Hier äh. bin ich mal gespannt. Gut, dann verabschiede ich mich hier. Die Kriegsgefahr steigt, gerade weil Cao Cao auch viel, viel bessere Beziehungen mit Gong Sung San jetzt mittlerweile hat als mit mir. Und ein wichtiges Abkommen ausläuft. Aber ich meine, es ist ein Abkommen, was sie mit Nahrung versorgt. Also entweder wird der nächste Runde keinen Krieg erklären und so dass ich das Abkommen erneuern kann oder er wird sagen warum sollte ich mich mit Nahrung versorgen lassen wenn ich ihn noch angreifen kann wenn er mich angreift habe ich ein riesiges Problem dann stehen hier nämlich fünf volle Armeen äh, in meinem Territorium naja bis zum nächsten Mal und ja ich bleibe hier auf alle Fälle dran macht's gut